，北周初年，南北对峙，天下三分，频有战乱动荡。时大冢宰宇文护掌控大权，立堂弟宇文玉为傀儡皇帝，野心膨胀，独断专行，铲除异己。肆意妄为，朝野内外怨声渐起，而民间百废待兴。为巩固政权，朝廷大力推崇佛教，每年举行盛大的浴佛节，纪念释迦牟尼诞辰。善男信女聚集庙前浴佛、斋会、结缘、求子等，为一年之中。长安城最热闹的一天。几个善心公子，长得粉嫩粉嫩的。若是扮女孩，一定倾国倾城。你小子人小鬼大的，还不诚心礼佛？我也去见识见识。把手。哎、长兄如父，大哥为这小子，永远有操不完的心。拿好啊，拿好啊！不过还有，谢谢，别着急。给，来，来，给，给，别着急，别着急，下一个。来来这边，这边，给。来来来。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，谢谢。啊，没事。嗯。那边为何如此热闹？公子，今天是浴佛节。如此盛会，全城的姑娘不都出来了？你们先将犯人押解到我的别院。你们四个，跟我走。是。本公子这就带你回去洞房。走。各位大叔大婶、哥哥姐姐、弟弟妹妹们，哎，人人都有份儿，不要挤啊！大好，人人有份儿。这是我的，谢谢。哎，谢谢。他是我四弟。哦，谢谢。好，来。人人有份儿，人人有份儿啊！
钱呢？够了吧？够够够！谢谢公子啊！撤！哎，糟了，家罗这爱打抱不平的毛病又犯。这次可是语文会啊！是啊。把你给杀了！你别过来！你别过来！别过来！陈峰着火了！快救火呀！快救火呀！快救火！快！快快快快！救命啊！老子才要着火了呢！放了！收拾你！你是谁啊？竟敢闯入我的宅府！放了他，否则我要你的狗命！你敢？你知道我是谁吗？来人！敢叫？我这剑可就不长眼了。有话好好说嘛！你若是想要钱，我多的是，你都可以拿走。跪下！夫子曰：“非礼勿言，非礼勿视，非礼勿动。”你全都犯了，边打自己耳光，边背这几句话。你是不是疯了？狠狠的打呀！非礼勿言，非礼勿视，打重点儿。非礼勿言，非礼勿动，非礼勿视。把衣服穿上。非礼勿视。非礼勿动，非礼勿言，非礼勿视，非礼勿动。啊啊、背后伤人，卑鄙！信不信我一刀杀了你，替天行道？接着打呀！打！非礼勿视，非礼勿言。用力呀、啊！非礼勿动，非礼勿视，非礼勿言。衣服穿好了吗？非礼勿动，非礼勿。那走吧。非礼勿言，非礼勿视，非礼勿言，非礼勿言。两位侠士的大恩大德，小女子无以为报。路见不平，拔刀相助，那是我们大丈夫应该做的。谁说只有大丈夫才可以拔刀相助？行侠仗义可不分男女姑娘，我想那语文会定不会善罢甘休。这几日你先离开京城，等风头过了再回来。这些钱应该够你度过数日。谢谢姑娘，谢谢公子，谢谢两位的大恩大德。我脸上有东西吗？没有，事迹已结束，就此别过。对了，面具还给你。
呀，还没请教你芳名呢。嘉罗，哎呀，哥，虽说我们感情好，你也不用次次都来迎接我啊。这次我换了个地方跳进来，你又知道了。你是我妹妹，你那点小聪明我能不知道吗？说吧，这次又闯什么祸了？我这次真没有闯祸，我做好事去了。你做了什么好事？说出来让我听听。是不是又把哪个恶人给打了？我这个叫惩恶扬善。该出手，我绝对会出手。没错，我是把一个鼎鼎大名的恶人给打了。我把宇文慧给打了。宇文慧？嗯。你把他给打了？嗯。你不想活了吗？你不知道他是什么样的人吗？此人睚眦必报。放心啦，他根本就不知道自己被谁打了。你呀、啊，你就不能做个安分守己的姑娘吗？你这样，谁敢娶你啊？别人想娶，我还不想嫁呢。哎，你再不嫁，全长安城都知道我们为国公府有个嫁不出去的独孤伽罗。伽罗，七妹别走，母亲找你有事。伽罗，你这个样子，就是嫁过去，傅家也会笑话你的。伽罗呀。你就不能让母亲我省省心吗？母亲啊，我又不嫁人，哪里来的夫家呀？母亲说的是将来，伽罗，你总有一日要出嫁呀。伽罗，你去换身衣裳，随我还有你大嫂去波若寺上香。前一阵子不是才去过吗？为何又去啊？这两日啊，母亲神思倦怠，时有梦魇，就想去沾染沾染佛气。兴许得佛祖庇佑，有什么小病小灾的也就过去了。母亲，你身体不适啊，怎么不早跟我说？哎呀，并无大碍，这人上了年纪，身体不适都是常事，这是真梦魇呐、啊，叫母亲心里真是不安。伽罗，你愿意随母亲去祈福吗？当然当然，我们现在就去吧。啊，伽罗啊，再着急也要换身衣服啊。是啊，你去换吧，母亲等你啊。嗯。哎，哎，给我看看。喂，黄勇。哎哎，干嘛过？别弄坏了。打人了啊！别弄坏了一下。好疼啊！我真生气了啊！好吧，哎，没受伤吧，大哥？人救回来没有？我们追到宇文护的别院，然后呢，那位公子用一把火引开了那些守卫，我便趁机进去救人。只是没有想到那个宇文会如此懦弱，我们三下两下就把他制服了。那位公子看起来弱不禁风，没想到还有两下子。更让人想不到的是，什么呀，大哥，你快说说。其实那位公子，她是个姑娘啊，是个姑娘，那一定很好看是吧？好看不好看与你何干啊？大郎，大郎啊，你回来了，父亲父亲啊，你回来的正好，我有一件大事要跟你说。父亲什么事这么开心啊？还不是你的婚姻大事。父亲父亲，大哥要成亲了吗？嗯，你大哥。已经成人，而且新晋又领了官职，是成家立业的时候了。我呀，跟魏国公约定好了，他你跟他的女儿独孤伽罗成亲一事。呃，父亲，啊，孩儿不想成亲。啊？莫非我们的大郎已经有意中人了？啊，没有没有。既然没有，这有什么好推辞的？就是，我只是觉得我初入仕途，尚未建功立业，现在成家未免也太早了。嗨，胡说！难道你一日不建功立业，就一日不成亲、不娶妻？这几日，给我在家里头好好准备。你们几个
，给我在家里好好盯着他。是，遵命。遵命。大哥竟然要成亲了！是啊，你说大哥是不是不想去啊？嗯、哎，反正打得他就快成家立室了。为国公女来找我绝对也是啊。大哥，大哥，大哥。哎呀，你定是在想那位女子吧？啊！哎呀，窈窕淑女，君子好逑，一边是爱慕之人，一边是父母之命。大哥，难为你了。这魏国公啊，是当朝大司马，手握天下雄兵，且又位高权重。你要是娶了他的女儿，保证你步步高升，平步青云呐、啊！就是就是啊。男子汉大丈夫要凭自己的真本事立足于世，怎能仰仗他人恩惠呢？哎，罢了罢了，我就随机应变吧。母亲嫂子，快一些，太阳快下山了。不急，伽罗，跟你说了多少回了，这出门在外呀，要注意规行矩步。要注意仪态。这锦囊里是魏国公小女独孤伽罗的生辰八字，为父已找波惹寺的大师看过，他与你很合。伽罗，抽一支。这是做什么？伽罗啊，走，母亲带你去解签。嗯请问夫人所求何事啊？姻缘。姻缘，伽罗，这是你摇的签，自然是要求你的姻缘了。我只求家人安康，我才不求什么姻缘呢。母亲，我们回去吧。哎呀，伽罗，既然已经来了，又有佛主的御示，自然是要解了再走，更何况。我把那个人的生辰八字都带来了。谁的生辰八字？啊？杨坚，正是隋国公的长子杨坚。你父亲已经安排了过几日你去跟他相见。我们两家素来交好，而且听闻这个杨坚德才兼备，正是良人之选。原来母亲今日来祈福，竟是早有预谋。连大嫂都串通好了，这都是为你好啊！这两年你对婚嫁之事避而不谈，有时还找借口。虽然你不说，但我们都明白，你心里还放不下那个人。可是你与他不会有结果的。我没有，我不是为了他，我也不是不想成亲，我只是还没有找到一个可以共处一辈子、生死相依的人。这婚姻也不是求来的，我不会去见他的。哎，伽罗
据还给你。嘉罗，走了。父亲，当初叫你习武的时候，我就说过，剑代表光明正义，不是让你来发泄儿女情长的。父亲教训的是。但我不想嫁人。儿女婚事，父母之命，媒妁之言，由不得你。父亲一向信任我，处处让我自己做主。我也一向以父亲的开明为傲。但您这次为何非要在我的婚姻大事上如此偏激？作为独孤家的女儿，你应当知道，你的婚姻不是两个人。是两个家族。总之，此事我自有考量。大姐已经做了王后，难道父亲你要女儿个个成为政治联姻的牺牲品吗？不许胡说！你不要以为我不知你的心思。嘉罗啊，但那鲁国公宇文邕已经娶了北国的公主，你们的事没有可能了。除非你愿意做他的妾室，我绝不做妾。就是啊，我也不嫁不爱之人，我更不用谁委曲求全的来娶我。我是独孤家的女儿，但我也是我自己，我有资格、有底气选择我自己要嫁的人。是的。小二，哎，再来一壶酒。来来，客官，您的酒，慢用。哟，几位客官，里边请，里边请。哎，大师，可找到你了。大师，上次你可惊到我了，你一个千变十个，你莫不是神仙下凡吧？厉害呀、啊！这位大师果真能将一个钱变十个钱啊！这位施主若不信，我便变一个给你看看。好，好，好，哎，我这儿有一枚钱，你变给我看看。看好了啊，一个钱变十个。哟，嗯，你看，是是是，是是。嘿，哎，真是大都是你的。两个格子，啊，一个装劣质钱，一个装足量钱，这机关一按呢，十个劣质钱成你的了，一个足量钱成你的了，像这种劣质钱啊，一百个都不够换的。你个臭小子，坏了我们的大事，兄弟们给我打！几个劣质钱就想骗人家的足量钱，你手段太卑鄙了！卑鄙，我就让你尝尝多管闲事的下场！兄弟们，给我打！
。是你啊！嗨，这二黄金又出来一个多管闲事的，我劝你乖乖的给我把他交出来。光天化日当众施暴，还有没有王法了？你小子胆儿挺大呀！既然你自寻死路，兄弟们就不客气了，给我打！打吧！姑娘，你没事。你们这些骗子，骗钱啊！不是。喂，姑娘。这位客人，你要的醒酒汤来了啊！谢谢。那会儿啊，一直坑蒙拐骗。今日幸得这位公子出手相救，真是大快人心啊！那小的先告退了，先告退啊、哦，你醒了？这这什么地方？哎，你，我，你是那个，是你呀、啊？姑娘，你记得我？嗯，当然记得，就是那天在波若斯遇到的那个吗？哦，那天真的是你啊！我看着像。那是我看到你身边好像有家人，便不敢贸然打扰。我怎么会在这里啊？啊，刚才你喝醉了，有几个骗子想欺负你，我就把你救出来了。谢谢公子，呃，天色已晚，我先告辞了。哎，姑娘，呃，佛门有五戒，其中一戒便是不能饮酒。因为酒喝多了容易伤身，更容易乱性。你此话何意啊？哎，不是，我只是说，姑娘，你以后别饮那么多酒了，万一被别人占了便宜呢？当然，我知道你武艺高强，那也难免双拳难敌四手了、嗯。好，我知道。哎，姑娘，呃，佛与有缘，人若有缘，一切皆缘。其实我第一次见到姑娘，就感觉好像见到了一个久别重逢的故人一般。还未请求姑娘、啊，公子，今日幸得你相救，他日相见我再好好的谢过你，告辞了。姑娘，下次相见，下次相见还不知道要等到何时。父亲，怎么还没来啊？不必着急，来来来，坐坐坐。不用了，好无趣啊！我去那边坐坐。别走太远啊。啊。我说你能不能打起点精神来啊？我跟你说啊，魏国公这女儿，国色天香，一会儿你见了人家，表现好一点啊。哎呦，我知道了。Thank you. 
。哎，姑娘，你，哎，是你啊？你怎么在这儿啊？我陪我父亲来办点事。啊，咱们真是有缘。哎，大郎，这位是、啊、父亲，这位姑娘那可是一位侠义之士啊。杨公啊，哦，哎呦，魏国公，真是太巧了，在这儿能遇上小女啊！这就是伽罗姑娘。是是是是，伽罗。啊啊啊！伽罗见过隋国公。啊，不用多礼，不用多礼。哎呀，你啊，你看，杨坚见过魏国公。哦，你看看这儿。这都是好孩子，啊，这可谓是千里姻缘，一线牵呐！啊，呃，这样这样，我跟杨公呢还有些话要说，你们就到附近随处走走啊。大郎姑娘，真没有想到，你说的下次，竟然这么快便见面了。更没有想到，原来你就是魏国公的小女儿。杨公子是否觉得我举止粗鲁，只会当街醉酒打人呢？啊，不是，我绝对没有这个意思。哎呀，僧多粥少，当今亦如此。我却看到了一群鱼，为了保富而在努力。没想到杨公子身为堂堂隋国公之子，头脑竟然如此简单。多谢姑娘夸奖。何赞之有？在这世上，化繁为简，方显本真。如此高度夸赞，自然要谢过姑娘你了。<笑>你还别说，这两个孩子啊，还真是有缘。行了，咱们两个老家伙算是没白忙活。<笑>是啊，就怕我们家大郎高攀，委屈你们伽罗了。你这是什么话呀？杨公，你醉醉我这么多年，一起出生入死，我倒担心伽罗这性子，委屈了你家大郎。哎，您这是哪里话？伽罗的品性、志向，都不在男儿之下。嗯，哎，我们杨家将门，需要的，正是这样一个长媳呀。我这是求之不得呀。不管怎么说，这算是一段好姻缘呐。那是，那是。来，杨公子应当知道今日之约所谓何事吧？世人都说父母之命、媒妁之言，为的不过是嫁娶得宜罢了。但这并非是我的期愿。那姑娘，你的期望是？与一世真心，共一人偕老。与一世真心，共一人偕老。正是。我是不会与其他女子共享夫君的。我的夫君这一生只能爱我一人，不纳妻妾，不设偏房，生当同寝。死亦同学，若是做不到，那还是请杨公子另寻佳偶吧。这世间女子虽多，我杨坚只要独一无二之一人，足矣。伽罗呀，今日纳征，可要打扮的喜庆些才是礼数。我们伽罗终于觅得好夫君。大嫂，这只是纳征，还没成亲呢，说不定人家一会儿就后悔了。这个杨戬，我故意怠慢于他，说话又那么没礼貌，竟没把他吓跑。胡说什么呢？这以后要是出嫁了呀，可就不能口无遮拦了啊！
，岳母好，贤婿好。启禀主母，随国公府送来聘礼，宴一双，鹿皮十张，锦彩白匹，酒属既当米面、高粱酒，各一壶。小婿有幸啊，这是我们杨家的一点心意。好，好，这是伽罗的兄长。在下独孤善，幸会，幸会。兄长好。啊，伽罗呢？怎么还未出来？小姐，嘘！哎，小姐，罗，哎，给，嘉罗。哎，贤婿，嘉罗还在装扮。请先品茶。好没想到，伽罗，你怎么？啊，不妨碍。伽罗性格如此独特，不管什么样子，我都喜欢。反正我什么样子，杨公子都知道，不用特意打扮。王后驾到！恭迎王后。后不必多礼，都是家里人，都起来吧，给母亲请安。姐姐，我们的小伽罗，终于要嫁人了。你这是？这位，可是随国的大公子。王后，正是在下。本宫的这个妹妹，自幼聪慧过人，文采武功不比男儿差，就是性子跳脱，容易闯祸。日后啊，难免需要杨公子你多担待她，保护她，照顾她。杨公子，本宫能相信你吗？王后，在下口中，并不会说什么好听的话，但我必将尽心尽力。爱护伽罗，杨公子想娶伽罗，想必文韬武略必有过人之处。今日，可否让我们见识见识啊？王后，如今不在战场，如何试探行军点将的本事？那有何难？在府中比试即可。伽罗，王后，今日是伽罗大喜的日子。若是舞刀弄棒的，伤了人可不好啊！大喜的日子，我们自然不能见兵刃，那便比试鼓舞吧。这鼓舞啊，翻腾多样，当中夹杂武功身法，一者可测他的应变能力，二者可以看看他的武功根基。王后姐姐，我来跟他比，但若我胜了你，又如何？日后啊，他自是你的夫婿。你要亲自跟他比试，倒也不错。杨公子，你可有异议？啊，不敢有任何异议，在下定当奉陪。母亲，伽罗的鼓舞还没有人能跟得上吧？这就要看杨坚的本领了。王后高明，比试鼓舞不怕伤人，我们又可大饱眼福。
。往后，我看差不多了吧。七妹、杨坚，你们二人难分伯仲，就此停止比试吧。好一出精彩的鼓舞啊！杨坚的迅猛威势与伽罗的细腻柔情两相配合，相得益彰，真是让人赏心悦目啊！王后，这都是伽罗带的好，关我什么事啊？伽罗的鼓舞实在是了得，害得我差点出了丑。若是因此伽罗看不上我而错失了佳期，姿势体大，我也只能奋力一搏，还好留住了一些颜面。我这准女婿啊，文武双全，性格宽厚，又出身将帅之家，将来一定是前途无量啊！杨公子这样的人，确实讨人喜欢。男人呢，三妻四妾是很正常的事，但是本宫却希望，无论以后你娶几房妾室，都始终把我们的伽罗放在首位。你做得到吗？与一世真心共一人偕老，我是不会与其他女子共享夫君的。我的夫君这一生只能爱我一人，不纳妻妾，不设偏房，生当同寝，死亦同学。王后，自古以来，大宴长情，从一而终。雌雄相随，生死相依。我以大宴为礼，便是许诺。执子之手，当与子偕老。一生只爱一人，从青丝到白发，朝朝暮暮，一心一意小子，今天你是插翅难逃了。说，五姑伽罗在哪儿？说出来，我便饶你不死。我们是分头走的，我怎么知道他在哪儿？哼，你敢骗我！给我追！高将军，杨将军，高伯父，魏国公情况如何？魏国公与他的家眷仍被关在天牢。这宇文护是要把魏国公、楚国公两家赶尽杀绝呀！父亲，啊，父亲，父亲，高伯父，找到你们大哥了吗？哎呀，我知道大哥去哪儿了。大哥经常带我到山上打猎，每次打猎后。都会到一个溶洞休息，大哥说不定就躲在那个溶洞里。马上召集人手，立刻出发去溶洞。是。去那边找，找仔细一点。是，小生是。
陆伽罗到底在哪儿？我不知道。给我打！留活口，一定要问出独孤伽罗的下落。你们抓不到他的。他若是想救他的家人，怎么可能轻易让你们抓到？费里无言，费里无事，打重点儿。费里无言，费里无动，费里无事。你就是那个臭小子，今天我非宰了你不可！住手！你们要找的是我，放了他。你来这里干嘛？走啊！我跟你们走。尚未成亲，却这般情深意重啊！不关他的事，放了他。哦，这该如何是好啊？你既不想他死，那我就偏不听你的。你要让我放了他，我偏要杀了他。宇文慧，你敢动他，隋国公不会放过你的。我跟你走，你放了他。杀了他，也不妨碍你跟我走。不要。要是出了事，你父亲不会放过我们；但是我儿子要是出了事，他的父亲也绝不会放过伤害他的人。宇文公子，看你是晚辈，今日我不跟你计较。若再有下次，我绝不轻饶。你的伤怎么样？没事，只是皮外伤。立刻回府，速速医治。江洛，走吧。我不跟你们走了。今日多谢诸位帮了伽罗，伽罗谨记在心。他日必定相报。伽罗，你得跟我们回杨家，这样我才有办法保护你。伽罗，我知道你是怕连累我们杨家，可是现在，凭你一己之力，你如何对付那宇文护啊？现在救人要紧，你只有先与我们一起回杨家，才能够共商对策呀。大郎。父亲，是否有想到办法救独孤家？据说，现在宇文护手持人证物证，虽说可能假造，但楚国公一死，再无对证。如今的处境，不容乐观。大郎，父亲
，今天让我尽快迎娶伽罗，这样我们杨家就有理由保护他了。大郎，来，先起来。大郎，你救人心切，你的心情，为父当然理解。但眼下，独孤家的人全都被关在狱中，若你此时迎娶伽罗，恐怕不合情理吧。杨叔父说的对，眼下除了家人，我不会再想别的事。杨叔父，我父亲与楚国公是被楚国公的谋士萧佐陷害，萧佐被宇文护收买，伪造了一封楚国公寻刺客谋杀宇文护的信函，并将我父亲污蔑为谋反同党。只要证明萧佐作假。就可还我父亲清白。好，我知道了。伽罗，你就安心待在我杨府，等我消息。大郎，你安心养伤啊。有伤在身，好好养伤。我来帮你上药。啊，呃，不用了，我自己可以。你平日里不拘小节，怎么现在又如此介意了？男女授受,受不亲嘛。不合适。一个大男人没什么好扭扭捏捏的。以前我父亲和我兄长去行军打仗，也常受伤，都是我帮他们换药的夏洛，自古邪不能胜正。我父亲已在积极联络朝臣，我相信总有正直的大臣会站出来帮你们说话。所以，我明白的，我以后不会冲动了。我是想说，无论发生什么事，我都会陪着你。你还有家人，你做什么事情都要为家人考虑。你好好养伤吧，我先出去了。高大哥，哎，伽罗，你在随国公府怎么样？你放心，我很好。要不是随国公相救，我早已被宇文会抓走了。不过我的家人，哎，伽罗，此地说话不方便，不如晚上我们约在老地方，等见了面以后再详谈。但是随国公府为了我，已经跟宇文护起了正面冲突。若我晚上再贸然出去被发现的话，我怕会连累他们。我们现在首要的任务就是救人，啊，正好鲁国公也回来了，多一个人多一份力量，只要我们小心行事，应该不会有问题的。那好吧，丑事老地方见。好，那你自己多小心。嗯。徐大哥。我们已经设计让宇文护离开长安，你那边如何了？如今兵器生意已取得进展，我们的人手也在不断扩大。待宇文护一走，我便着手部署大家
，赶往全国各州郡，去调查与文护党羽的贪腐及其他罪证，先将他的党羽一个个铲除。与文护再树大根深，若是没了党羽爪牙，也终有被瓦解的那一日。现如今，还有个问题：以我对宇文护的了解，即便他人在战场上，也仍然会随时盯着朝中，继续控制长安。当务之急，需尽快找到可信之人。随其发起，监视其动静。若有任何变故，立刻回报给我们，我们才好及时应对。可是哪里去找这个信得过的人呢？江洛，我可以啊。我以士兵的身份隐藏在千军万马之中，很难被发现。即使被发觉了，我相信我也有办法与他们周旋。可是我觉得不妥。江洛，没什么不妥的。你可还记得我曾与你说过？之前我跟志先师太四处云游，见到过不少百姓，生活在水深火热之中。他们是那般无助，那般绝望，不只是因为天灾，更是人祸。在很早的时候，我便告诉我自己，若有机会帮助他们，我定会鼎力相助。如今这个机会就摆在我面前，我想我必须要这么做。你又如此大志，我定会支持。但有个人，他未必能答应。胡闹！你们呢？谋划这么大的事情，为何不事先告知我？万一出了纰漏，让那宇文护知道了，会带来怎样的后果啊？还有你，竟然想着要跟那宇文护出征，还要监视他，届时被他发现你在他的军中做一个小小的兵士，他不怀疑你的动机才怪呢。要知道。那可是战场，刀剑无眼，凶险万分。你想打探他的消息实属不易，可是他要加害于你，那是再容易不过的事情。父亲，所以我也经过深思熟虑，我也有我的想法，我也有我的志向啊。好了，不要再说了，我是不会让你出征的。这盘棋太大了，你们必须好好的想清楚，不要做下棋的人不成。反倒成了别人的棋子，都回去歇息吧。父亲从小就教导我，要忠君爱国，为百姓谋福祉。可为何他儿子选择从军的时候，他却要反对呢？因为，他不仅是大周的随国公，更是你的父亲啊。作为父亲，最关心的便是子女的安危。他自己可以去尽忠报国，但是，若要他以子女的性命作为代价去救国救民，即便是圣人。也会犹豫的，那你为何就可以毫不犹豫的支持我呢？因为我是你的妻子，我可以跟你同生共死。记得吗？你跟我说过，不能同生，唯愿共死，忠贞不渝，永不变心。夫君如此，为妻一世。请夫君喝了这杯和琴酒。
你这样看着我，就好像我们初次相遇那样。怎么了？我脸上有花啊？我只是觉得你今日格外好看。我今日格外好看，所以说我以前都很丑喽。啊，没有没有，啊，我就是想这么一直看着你，感觉好像一辈子都看不够似的。好了，别看了，你不饿，快吃吧。秀色可餐。甜言蜜语要慢慢说，一辈子还长，每日说一句才好啊。嘉伦，你知道吗？我现在觉得，我这辈子最成功的事情，就是娶到你。我想将全天下最好的都给你，但是我发现，你就是全天下那个最好的，最不可替代的。我相信我们会一辈子在一起。因为，这便是人生的意义，家的意义。愿岁月静好，家人安康。还能像今日这样，你牵着我，我牵着你，一起走下去。好，我答应你，我们会一同慢慢变老。结发为夫妻，恩爱两不已夏洛，在写什么呢？我在写行军手札。行军手札。嗯，今日听高大哥他们说起作战经验之事，我就忽然想起父亲以前也常跟我哥提及，我不时也会旁听，所以就想给你写个行军手札。不过我记得的也不多，只能想起多少写多少了。文笔清晰，简明易懂，看来你没少读兵法。我又没有上过战场，不过是纸上谈兵罢了。我会把你的行军手札一直带在身边，这样就算行军在外，我亦会感受到你时时刻刻伴我左右。大郎，答应我，你一定要平安归来。嗯，好啦，你先去睡吧，明日还要早起。我写完就过去睡了。不行。正因为我明日便走了，所以今夜我必须要陪着你，看着你的一举一动、一颦一笑，都记在心里。好吧，那夫人就从了你的愿。嗯，杨大公子，请你帮我磨墨吧。好啊，小的愿意为你赴汤蹈火。大哥，我给你的匕首你带了吧？啊，带了。还有二哥给的金疮药，三哥都带了，你放心吧。嗯。大郎，你要记住，千万要小心，敌人十分狡猾，切不可露出一点破绽，否则敌人定会借机生事的。放心吧，江洛，我走的这一段时间呢，别再四处奔波，切莫太过操劳了。家里的事情交给蓉儿帮你一起打理。嗯、阿爽。这段时间就有劳你好好照顾大嫂了，好吧？那我只照顾到你回来啊。靴子都拿好了，别让人拿走了啊！还有，我知道你身手了得，遇到危险可千万别逞强。知道了。还有，你少吃酒啊！这也太难了吧！
你愿意在军中想吃什么就吃什么呀？哎，杨兄弟，杨兄弟，这边这边。哎，杨兄弟，嗯，这二位一定是夫人与……啊，这是我四弟。大哥好。哎，不敢不敢不敢。这是我家娘子齐。哎，杨兄弟，上次见你的穿着，我便觉得你出身不似普通。今日一看，这位夫人与小公子，杨兄弟，你该不会是官家或者富商的子弟吧？啊，我父亲便是。不要，父亲平日里啊，做些小本生意。哦，集合！哎呦，集合了。走走走，快走吧，走快走快走快走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走参见大冢仔，参见大冢仔。壮行，希望各位将士能够奋勇杀敌，早日得胜归来。谢天王，谢天王，谢天王，大军即将出发。众位将士，我率你们出征，不是让你们为国捐躯，而是要让敌人。拔格果实，我们必须打赢这场仗。今日，你们随我奋战沙场；他日，我率你们凯旋高升。必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！必胜！我跟我夫君说话呢，夫君，你别回来了，夫君，夫君，你一定要活着回来呀！这大姐也太夸张了吧？这是一个妻子对丈夫的感情，你还小，你不明白。我才不是小孩子呢！战场凶险，可能这一别就是永别了。最痛苦的事情，就是看着爱人离自己越来越远，忽然之间就剩下自己一个人，你是不会理解的。谁说我不能理解啊？大哥也是我最亲最爱之人，我也盼望着大哥。能够平安回来。大郎，一定要活着回来！大郎，你一定要回来！夫君，一定要回来呀！嗯。活着回来。
。这位夫人，您的夫君也是第一次参军吗？是啊，但我夫君家世代为官，从小对他管教就特别严苛，所以也成就了他今日能文能武。哦，好厉害啊！他还很豪气，他特别爱结交江湖中的侠义之士。你不相信我吗？我相信啊。他父亲去世的早，才家道中落，所以他一直失意。但现在他凭本事进了主帅营，我相信他很快就会熬出头的。我相信你，因为你相信你夫君，就如同我相信我夫君一样。来长安城这么久，你还是第一个愿意相信我的人。你放心，有能之人定会被重用的。说不定到时候，等大军回来。你夫君已经当了将军了，我还叫你将军夫人了呢。谢谢杨夫人，杨夫人过奖了，客气了。不知父亲是否寻得到你？最近发生了很多事情，但你放心，我会坚强的。我会保护好我们的孩子，不让他受到任何伤害。可是大郎，你在哪里呢？我很想你，真的很想你。一定要活着回去，不能死在这儿。这条路走不通，我们再找别的路。高大哥，不能放弃。好，坚持。醒醒啊，大郎！大郎，现在不是睡的时候，要振作起来。大郎，大郎，家老，家老，真的是你。大郎，你要振作起来，你的兄弟们需要你，我和孩子需要你，我们在家里等你。大哥了吗？我，我，我梦到你大哥在迷踪林里，可是我找不到他了。你说他不会有事吧？大嫂，你这是日有所思，夜有所想，所以才会入梦。你放心，大哥一定不会有事的。对，他一定会回来的。
，给，给，师傅，你干什么呢？啊！我刚才在山上采了点野果，给大伙填填肚子。就野果啊，这能吃饱吗？我还打了两只野鸡呢，哪儿呢？正烤着呢。拿来呀！但是咱得先给大钟仔吃。哼，听到了吧，兄弟？有些人呢，对大钟仔可真是一片忠心呢。哎，王鹤，你怎么能这么说呢？大钟仔是一军之帅，咱们还得倚仗着他带咱们杀出去呢。大钟仔，齐军防守严密，看来是突围无望。这俗话说得好，留得青山在，不怕没下一手。不如我们降了，一图东山再起。大钟仔息怒，混账！我宁可战死也绝不投降。木匠，也是为您着想。眼下，内无粮草，外无援兵，突围无望，还是保命要紧啊！我随太祖打天下至今，什么凶险没经历过？不都闯过来了吗？区区一个山谷，岂能困住我？急需派人探查，定能找到出路。是。若有人再敢提“投降”二字，我绝饶不了他。大钟仔，您快吃吧。分给兄弟们吃吧，大钟仔，您先吃，您吃饱了，才能带着兄弟们杀出去。前方没路了，难道真是天要亡我？我们要死在这个鬼地方了！小心！人没死，就有希望。都振作点！是徐知信识诈，想引我们出去。大仲裁，留在谷内，恐怕凶多吉少。冲出去，至少还有希望。对，兄弟们，一起保护大仲裁，冲出去！冲！
辛苦了，谢谢啊，谢谢。下一个，继承。陈无事，四百钱，辛苦了啊，谢谢。来，这是给你的，谢谢，谢谢。下一个多少？杨正事，六百六十钱，姐姐，这个是你的，姐姐辛苦了，谢谢，谢谢杨夫人，否则我挣不到这么多钱。要谢得谢你自己，若不是你这么努力，怎么会挣到这么多钱啊？还是得谢谢您跟王后给我这个机会。王后驾到！参见王后。姐姐免礼平身。姐姐免礼。诸位免礼平身吧，谢王后。谢王后。姐姐，今日染房大喜，本宫也来凑个热闹，再给你带来一个好消息。什么好消息啊？天王得到前方战报，说杨大将军已救回大军，不日将班师回朝。太好了，这真是好消息。是啊，太好了，大嫂，大哥和父亲要回来了。嗯兄弟们，我们出来了，我们出来了，出来了，我们终于出来了。来者何人？
知道。没事没事，没事没事，不用担心，叫了定会没事的。江龙，江龙，我是大郎啊，我现在回来了。你要撑住！我叫他门外，你一定要撑住，你一定不会有事的。乔龙，大公子回来了。夫人，大公子回来了。夫人，夫人，乔龙，你一定要撑住，一定要撑住。为了我，为了孩子，乔龙，你知道吗？我被昆明纵林时。好几次，都快死了，但是最后的声音告诉我，我不能死，因为我还有你，我还有孩子，我不能死。现在我回来了，我就在门外，你听懂我的声音没？江洛，夫人。你有伤在身，早点歇息吧。你看他多可爱啊，笑起来就像你一样。孩子这么小，能看出什么呀？我只愿他此生平平淡淡，不要像我。哎妈。也许我们这一生，无法保证给他富足的生活，但我们能保证，给予他全部的爱。我们爱他，悉心抚养他。这种爱，会陪伴他一生一世。这次你能平安归来，我已经心满意足了。我答应过你，一定会活着回来。我这不是做到了吗？你走了之后，我常常梦见你。终于明白了，到底何谓朝思暮想，望眼欲穿。
。若非怀着孩子，啊，我真想去找你。嘉、嗯、乐，你知道吗？我们在迷踪林时，丢失了思南，四处都寻不到方向。而且迷踪林里，瘴气缭绕。可是每到生死关头的时候，你的声音便会在我耳边响起。你说：“大郎，我还在家等着你，快回来吧。”到最后啊，只剩下我和高大哥，还有那十几个兄弟。其实我们心里都清楚，若再找不到出路，大家便只有死路一条。幸好，你给我的行军手札，我一直带在身上。你说，路有时无法看清，只有走，才能走到最后。总会绝处逢生的，我们便苦苦支撑下去。可是啊，迷踪林里全是不能吃的毒物。正当大祸精疲力竭之时，是你出现在了我的面前。需要你，我和孩子在家中等着你。大郎，你看，树上有果子，摘下来便可以吃，吃饱了才有力气走出去。让我在绝望之际看到了一线生机，让我找到了果子，得以果腹。我相信这一切都是上苍的安排。就这样，我们又坚持了几日，直到有一日，是水。记得你跟我说过，树桩的年轮可以辨别方向，南疏北密。于是，我们借此重新辨别方向，顺河而行，终于走出了迷踪林。我们可以出去了吗？是啊，兄弟们，快来，我们找到方向了！快快快，快来！来，顺着河往那边走。啊，来来。是你救了我的命，高大哥的命。是你的坚持，让你又回到我身边。你和孩子，是我命中最重要的人。我只求你们平平安安。